ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கியூரிபீடியா இந்த உலகில் வினோதமாக வாழும் ஐந்து விதமான குழந்தைகளை பற்றி இன்னைக்கு வீடியோக்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தினம் தினம் வீடியோஸை பார்க்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு வீடியோக்களை நம்ம போகலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹயோமியிங் சின் என்றைக்காவது நமக்கு வயசே ஆகாமல் சின்ன குழந்தையாகவே இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒரு பையனை பற்றி தான் பார்ப்பதற்கு பத்து வயசு பச்சை குழந்தை மாதிரி இருக்கும் இந்த பையனோட பெயர் தான் ஹயோமியிங் சின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல தென்கொரியாவில இந்த பையன் பிறந்திருக்கிறான் இந்த பையனுக்கு இப்ப முப்பது வயசு ஆகுதுன்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா எஸ் இந்த பையனுக்கு இப்ப முப்பது வயசு ஆகுதுங்க இந்த பையன் பிறக்கும் போது ஹைலேண்டர் சின்ரோம் எனப்படும் மரபுற நோயால் பாதிக்கப்பட்டு பிறந்திருக்கிறான் இதனால இந்த பையனுக்கு எவ்வளோதான் வயசு ஆனாலுமே பார்க்க பத்து வயசு குழந்தை போல தான் இன்னைய வரைக்கும் இந்த பையன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான் இந்த பையனுக்கு இப்படி ஒரு குறைபாடு இருந்தாலுமே இன்னைய வரைக்கும் இந்த பையனுக்கு எந்த விதமான நோயும் எந்த வித பாதிப்பும் வந்தது இல்லையா இந்த பையனை யாரு பார்த்தாலுமே இவனுக்கு முப்பது வயசு ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா யாருமே நம்ப மாட்டாங்க ஆரம்பத்துல நானே தான் நம்பல அதுக்கப்புறம் தான் நானே நம்ப ஆரம்பிச்சேன் இந்த மாதிரி நம்மளும் இருந்தா எப்படி இருக்கணும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க உண்மையில எனக்கெல்லாம் செம்ம ஜாலியா இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது சோஃபி கிரீன் ஏழு வயதான இந்த குழந்தை சைனாவில் இரண்டு கைகளே இல்லாம பிறந்திருக்குது இந்த குழந்தை இரண்டு வயதா இருக்கும் போதே இந்த குழந்தைய ஊனமுற்ற ஆசிரமத்துல பெற்றோர்கள் சேர்த்துறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த குழந்தைய கிறிஸ்டியன் மற்றும் ஜெர்மனி கிரீன் ஆகிய இரண்டு பேரும் இந்த குழந்தைய தத்தெடுத்து வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த குழந்தை அவங்க பார்க்கும்போது ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க அதை இந்த குழந்தை காலால் வாங்கியிருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் இந்த குழந்தையால் எல்லா விஷயங்களையும் செய்ய முடியும் அப்படின்னு பெற்றோர்கள் நம்ப ஆரம்பித்து இந்த குழந்தையும் தத்தெடுத்து வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த குழந்தை இரண்டு கைகளுக்கு கூடிய சக மனிதரால் என்னென்ன வேலைகளாம் செய்ய முடியுமோ அதே வேலைகளை இந்த குழந்தையெல்லாம் செய்ய முடியாது சாப்பிட்றது எழுதுறது விளையாடுறது இது போன்ற பல விஷயங்களை இரண்டு காலம் மட்டுமே வச்சு இந்த குழந்தை பண்ணிட்டு இருக்குது இந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப பிடிச்சது டான்சிங் தானா ஸ்கூலுக்கு போகாத மற்ற நேரங்களில் இந்த குழந்தை டான்ஸ் கிளாஸ் போயிட்டு டான்ஸ் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு ஒரு டான்ஸராகவும் மாறி இருக்குது உண்மையிலே இந்த குழந்தைய தத்தெடுத்து வளர்த்த இருவரை நம்ம கட்டாயம் பாராட்டி ஆகணும் இந்த மாதிரி மனசு வேறு யாருக்குமே வராது அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது டெஸ்ஸா எவன்ஸ் இந்த குழந்தை பிறக்கும் போதே அருகினி என்ற குறைபாட்டால் மூக்கு இல்லாமல் பிறந்திருக்குது சைனஸ் துவாரங்களும் நாசி பம்புகளும் பிறக்கும் போதே இந்த குழந்தைக்கு இல்லாம பிறந்திருக்குது இந்த குழந்தை பிறந்த ஆறு மாதத்திலே இந்த குழந்தைய பெற்றெடுத்த தாய் இறந்து போயிடறாங்க அதுக்கப்புறம் அப்பா தான் இந்த குழந்தைய வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த குழந்தைக்கு அறுவை சிகிச்சை மூலியமா செயற்கையான நாசி குழாய்களை செட் பண்றாங்க இப்படியே ரெண்டு வருஷம் இந்த குழந்தை சந்தோஷமா லைஃப் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கு ஆனா துரதிருஷ்டவசமா இந்த குழந்தை இரண்டாவது பிறந்த நாள் கொண்டாடிய ஆறு மாதத்திலே இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அப்துல் ரஹித் மற்றும் ஷோயப் அகமது ஆகிய இரண்டு பேரை பற்றி தான் இவங்க இரண்டு பேரும் விசித்திரமான நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இவங்க இரண்டு பேரும் குவாட்டாவில் மெயின்குட்டி அப்படின்ற கிராமத்தில் வாழ்ந்து வராங்க நீரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் என்ற நோயினால இவங்க பிறக்கும் போதே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதனால சூரியன் இருக்கும் போது மட்டும்தான் இவங்க இரண்டு பேரால் சுறுசுறுப்பாக ஆக்டிவாக எல்லா வேலைகளையும் செய்ய முடியும் சூரிய மறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பேட்ரி நின்று போன பொம்மையாட்டம் சூரியனு மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறாங்க இப்படியே அவங்க லைஃப் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் இவங்களுக்கு பாகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய அறிவியல் மருத்துவ கழகத்துல சிகிச்சை நடைபெறுது இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் சிகிச்சை பெற்று நார்மலான வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க பகல் நேரத்துல எப்படி இருக்காங்களோ அதே போல இரவு நேரத்துலயும் இவங்க நார்மலா செயல்பட்டு இருக்காங்க இந்த நோயை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது இதே போன்ற நோயால உலகத்துல இது வரைக்கும் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது கடைசியை நம்ம பார்க்க போகிறது ஜான் கிரீஸ் கார்ஸ் ஒன்பது வயதான இந்த பையன் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் பிறந்திருக்கிறான் பிறகும் போதே ஹைப்பர் டோனிட்டியா அப்படின்ற பாதிப்பால் அவனுக்கு பிறகும் போதே அதிகமான பற்கள் இருந்திருக்குது மற்ற குழந்தைகளை காட்டில் இவனுக்கு பிறந்த பைய ஐம்பது பல்கள் அதிகமாக இருந்திருக்கு இதை பெற்றோர்கள் அதிகமாக பொருட்படுத்தாமல் அப்படியே விட்டுருக்காங்க நாளடைவில் இந்த பற்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாக வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த பையன் அஞ்சு வயசாக இருக்கும்போது ஒரு மருத்துவர்கிட்ட கூட்டி போகிறாங்க அப்போ இந்த பையனோட வாயை எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்குறாங்க அப்போ நூற்றம்பது பற்கள் இந்த பையனுக்கு இருந்திருக்குது நாலு இடைவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து அடுத்த இரண்டு ஆண்டுலேயே இந்த பையனுக்கு முந்நூறு பற்கள் வரையும் வளர்ந்